জ্যাম্প হচ্ছে অন্যতম বহুল ব্যবহৃত ক্রোস প্ল্যাটফর্ম ওয়েব সার্ভার এর সাহায্যে ডেভেলপাররা একটি লোকাল ওয়েব সার্ভারে তাদের প্রোগ্রামগুলো ডেভেলপ ও টেস্ট করে দেখতে পারেন আজকের ভিডিওতে আমরা লিনাক্সে জ্যাম্প সফটওয়্যার ইনস্টল করে দেখাবো প্রথমেই জ্যাম্পের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরি অ্যাপাচি ফ্রেন্ডস দুই সালে জ্যাম্প ডেভেলপ ও রিলিজ করেছিল এটি একটি ফ্রি এবং ওপেন সোর্স প্যাকেজ জ্যাম্পের পাঁচটি লেটার দিয়ে পাঁচটি বিষয় নির্দেশ করা হয় এক্স ফর ক্রোস প্ল্যাটফর্ম অর মাল্টি প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ উইন্ডোজ ম্যাক ওয়েস এবং লিনাক্স সব অপারেটিং সিস্টেমেই এটি সাপোর্ট করে এ ফর অ্যাপাচি সার্ভার এম ফর মারিয়া ডিভি ডাটাবেস পি ফর পার্ল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এবং লাস্ট পি ফর পিএইচপি স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইন্টারনেট বা রিমোট সার্ভারে কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপ্লিকেশন পাবলিশ করার আগে তা ডেভেলপ ও টেস্ট করে দেখার প্রয়োজন হয় জ্যাম্প ইনস্টল করে আমাদের ল্যাপটপ বা পিসিকে আমরা লোকাল হোস্ট বা লোকাল সার্ভার বানিয়ে খুব সহজেই এই কাজটি করে নিতে পারি তাই একজন ওয়েব ডেভেলপারের জন্য জ্যাম্প একটি অত্যাবশ্যক সফটওয়্যার তো প্রথমে আসুন দেখে নেওয়া যাক কিভাবে ডাউনলোড করবেন জ্যাম্প ডাউনলোড করার জন্য প্রথমে আমরা গুগলে জ্যাম্প ডাউনলোড লিখে সার্চ করব এখানে আমরা প্রথম যে রেজাল্টটি দেখতে পাচ্ছি ডাব্লু 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 ডট অ্যাপাচি ফ্রেন্ডস ডট অর্ট আমরা এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করব এখানে আমরা জ্যাম্প ডাউনলোডের অনেকগুলো অপশন দেখতে পাচ্ছি প্রথমে আছে উইন্ডোজের জন্য এরপর আমরা এখান থেকে যদি একটু নিচের দিকে যাই দেখতে পাচ্ছি জ্যাম্প ফর লিনাক্স এবং নিচে আছে ম্যাক ওয়েস এর জন্য ডাউনলোড অপশন তো এখান থেকে আমরা জ্যাম্প ফর লিনাক্স এর সর্বশেষ যে ডাউনলোড অপশনটি আছে এটিতে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা সেভ ফাইলে ওকে করে দিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হচ্ছে আমাদের ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে গেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড ডিরেক্টরিতে আমাদের যে ফাইলটি আমরা ডাউনলোড করেছিলাম সেটি রয়েছে তো এটি একটি ইনস্টলার ফাইল এটিকে আমাদের রান করতে হবে তো এই জন্য আমরা কি করব টার্মিনালে যাব আমি টার্মিনাল ওপেন করেছি এরপর আমাদের এই ফাইলটি যেহেতু ডাউনলোড ডিরেক্টরিতে রয়েছে তাই এখান থেকে আমি চলে যাব ডাউনলোড ডিরেক্টরিতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ডাউনলোড ডিরেক্টরিতে চলে এসেছি এবার আমরা এই ইনস্টলার ফাইলটি রান করার জন্য একটি কমান্ড দিব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কমান্ডটি দিয়েছি সুডো স্পেস ডট স্ল্যাশ এবং ফাইলের নামটি এবার আমি এন্টারে প্রেস করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কমান্ডটি এক্সিকিউট হচ্ছে এবং এখানে আমরা একটি গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস দেখতে পাচ্ছি বিট নামি তো এখানে আমরা নেক্সটে ক্লিক করে দিব এখানে ঠিক যেভাবে যা আছে এভাবেই থাকবে আমি আবারও নেক্সটে ক্লিক করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই জ্যাম ফাইলটি ইনস্টল হবে অপট ডিরেক্টরির মধ্যে ল্যাম্প ডিরেক্টরিতে তো যাই হোক আমি নেক্সটে ক্লিক করছি আমি আবারও নেক্সট দিচ্ছি আবারও নেক্সট দিচ্ছি আমাদের ইনস্টলেশন প্রসেস শুরু হয়ে গেছে প্রথমে ফাইলগুলো আনপ্যাকিং হচ্ছে তো জ্যাম্প ইনস্টল হতে বেশ খানিকটা সময় প্রয়োজন হয় সাধারণত এই সময়টা কম্পিউটারের কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে তো আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে জ্যাম্প ইনস্টলেশনের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সফটওয়্যারটি ইনস্টল কমপ্লিট হয়েছে এখন আমরা এখানে ফিনিশে ক্লিক করছি তো এখন এখানে একটি নতুন ইন্টারফেস আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমে ওয়েলকাম এরপর আছে ম্যানেজ সার্ভার্স আমরা এখানে ক্লিক করছি তো এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মাইস্কুল ডাটাবেস এটি স্টপড আছে প্রো এফ টি পিডি এটিও স্টপড আছে এছাড়া অ্যাপাচি ওয়েব সার্ভার এটি রানিং আছে তো আমরা এই ইন্টারফেস থেকে আমাদের এই সবগুলো সফটওয়্যারে কিন্তু রান করে দিতে পারি আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্টার্ট অল আছে স্টার্ট অলে ক্লিক করলে এগুলো সবই স্টার্ট হয়ে যাবে স্টপ অলে ক্লিক করলে এখান থেকে আমরা আমাদের সবগুলো সফটওয়্যার স্টপ করে দিতে পারবো এবং রিস্টার্ট অলে দিলে সবগুলো রিস্টার্ট হবে এছাড়া এখান থেকে যে কোনোটা সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে সেটি আলাদাভাবে স্টপ রিস্টার্ট বা কনফিগার করতে পারি অথবা স্টার্ট করতে পারি তো যাই হোক এটি রানিং আছে আমি এটিকে স্টপ করে দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটি স্টপ হয়ে গেছে এখানে সবগুলো সফটওয়্যারই কিন্তু এখন স্টপ অবস্থায় আছে 
তো আমি চাইলে এখান থেকে এটি প্রথমবারের মতো অর্থাৎ সফটওয়্যারটি যখন আমি ইনস্টল করেছি প্রথমবারের মতো আমি এখান থেকে চাইলে সবগুলো সফটওয়্যার রান করে আমাদের সার্ভারটিকে চালু করে দিতে পারি তো আমি এটি এখন আপাতত করছি না আমি এটি ক্লোজ করে দিচ্ছি ইয়েস আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের ফাইল সিস্টেমের মধ্যে এই সফটওয়্যারটি কোথায় ইনস্টল হয়েছে আমি চলে যাচ্ছি ফাইল সিস্টেমে ফাইল সিস্টেমে চলে আসলাম আমরা এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অপট নামে একটি ডিরেক্টরি আছে আমি এখানে ক্লিক করছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ল্যাম্প নামে একটি ফোল্ডার ক্রিয়েট হয়েছে জ্যাম্প যখন লিনাক্সে ইনস্টল হয় তখন এটি হচ্ছে ল্যাম্প তো আমরা এই ল্যাম্প ডিরেক্টরিতে ক্লিক করছি তো আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে অনেকগুলো ফাইল ফোল্ডার রয়েছে এর মধ্যে একটি ফোল্ডার আছে যার নাম হচ্ছে এইচ টি ডকস এই ফোল্ডারটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি এখানে ডাবল ক্লিক করছি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু ফাইল আছে এর মধ্যে একটি হচ্ছে একটি ফোল্ডারের নাম হচ্ছে ড্যাশবোর্ড তো মূলত আমরা যে প্রজেক্টগুলো নিয়ে কাজ করব ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য সেই প্রজেক্টগুলো আমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ফোল্ডারের নাম দিয়ে এখানেই মূলত সেভ করে রাখতে হবে এই এইচ টি ডকস ফোল্ডারের মধ্যে তো এখন যাই হোক আমরা আমাদের জ্যাম সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে ফেলেছি এখন আমরা এটি রান করব এটি রান করার জন্য আমাদেরকে আবারও চলে যেতে হবে আমাদের টার্মিনালে আমি এখানে টার্মিনালে একটি কমান্ড দিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটি কমান্ড লিখেছি সুডো স্পেস স্ল্যাশ অপট স্ল্যাশ ল্যাম্প স্ল্যাশ ল্যাম্প স্পেস স্টার্ট আমি ইন্টারে প্রেস করছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের জ্যাম্পের অ্যাপাচি মাইস্কিউল এবং প্রো এফটিপিডি এগুলো সবগুলো কিন্তু রান হয়ে গেছে এখন আমাদের এই সার্ভারটি যে রান হয়েছে এটি দেখার জন্য এটি টেস্ট করার জন্য আমরা আমাদের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করব যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করে আমরা এখানে অ্যাড্রেস বারে লিখব লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট লিখে আমরা এন্টার প্রেস করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দেখা যাচ্ছে ওয়েলকাম টু জ্যাম ফর লিনাক্স তো এখানে আমরা অ্যাড্রেস বারে দেখতে পাচ্ছি লোকাল হোস্ট স্ল্যাশ ড্যাশবোর্ড তো আমরা ড্যাশবোর্ডে চলে এসেছি এর অর্থ হচ্ছে যে আমাদের সার্ভারটি কাজ করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এছাড়া এখানে কিছু মেনু দেখতে পাচ্ছি আমরা যেমন এখানে পিএসপি মাই অ্যাডমিন এটি হচ্ছে আমাদের মূলত ডাটাবেস তো এখন আমরা এই লোকাল সার্ভারে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট রান করাতে পারবো এছাড়া বিভিন্ন সিএমএস সাইট যেমন ড্রুপাল জুমলা ওয়ার্ডপ্রেস নিয়েও কাজ করতে পারবো তো আমরা আমাদের ব্রাউজারটিকে মিনিমাইজ করে রাখছি এখন আমরা যদি জ্যামকে স্টপ করতে চাই এই জন্য আমাদেরকে আবারও চলে যেতে হবে আমাদের টার্মিনালে এবং এখানে আমাদেরকে একটি কমান্ড দিতে হবে কমান্ডটি হচ্ছে সুডো স্পেস স্ল্যাশ অপট স্ল্যাশ ল্যাম্প স্ল্যাশ ল্যাম্প স্পেস স্টপ এবং এন্টারে প্রেস করছি আপনারা দেখতে পেলেন যে আমরা আমাদের কমান্ড লাইনের মাধ্যমে আমাদের টার্মিনাল থেকে জ্যাম সার্ভারটিকে স্টপ করে দিয়েছি আমরা দেখেছি যে কমান্ড লাইন থেকে বা টার্মিনাল থেকে কিভাবে জ্যাম সার্ভারটিকে রান করতে হয় তো এবার আমরা দেখব এটি কিভাবে আমরা গ্রাফিক্যাল ইউজার থেকে কন্ট্রোল করতে পারি তো এই জন্য আমাদেরকে প্রথমে টার্মিনাল ওপেন করে নিতে হবে এখানে আমাদেরকে একটি কমান্ড লিখতে হবে সিডি স্পেস স্ল্যাশ অপট স্ল্যাশ ল্যাম্প আমি এন্টারে প্রেস করছি আমরা অপট ডিরেক্টরির ল্যাম্প ডিরেক্টরিতে চলে এসেছি এখানে আবার আমি কমান্ড দিচ্ছি সুডো স্পেস ডট স্ল্যাশ ম্যানেজার হাইফেন লিনাক্স ডট রান এটা লিখে আমরা ইন্টার প্রেস করেছি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের কমানটি কাজ করেনি তো কমানটি আমি আরেকবার দিচ্ছি আমি একটু পেস্ট করে দিচ্ছি এবং কমানটের শেষে আমি একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি লিনাক্সের পরে আমি লিখছি হাইফেন x64 সিক্সটি ফোর ডট রান এবার আমি এন্টার প্রেস করছি হ্যাঁ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের জ্যাম্পের গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেসটি চলে এসেছে এখানে আমরা ম্যানেজ সার্ভার্স দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা স্টার্ট অলে ক্লিক করে আমাদের সবগুলো সফটওয়্যার 
स्टार्ट कर दीची हमें देखते हमारे सबगल सफ्टवेयर क्योंकि रान हो तो कमन लाइन थे जैम सार्वर टी कंट्रोल करते अथवा जैम्पर ग्राफिकल इंटरफेस टू नहीं आसते कंट्रोल करते देखा एक ब्राउजारे लोकल होस्टे लिखे इंटर प्रेस कर देखते जैम सार्वर टी कलसे भिडियो भलो लगले लाइक कमेंट करते नतून हम सबसक्राइब कर रखते धन्यवाद